ரிஜெக்ட்ஸ்ல குவான்டிஃபையர்ஸ் அப்போ குவான்டிஃபையர்னா என்ன அப்படின்னா குவான்டிட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் குவான்டிட்டி அப்படின்னாலே அளவு எவ்வளவு அப்படிங்கிற அளவு சொல்றது தான் குவான்டிட்டி அப்போ இங்கேயும் அதே தான் ஒரு வார்த்தை இல்லை ஒரு ரிஜெக்ட்ஸ் பேட்டன் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் அதாவது இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்கரன்சஸ்னா எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ஒரு நம்ம கொடுக்குற பேட்டன் நம்ம கொடுத்துருக்கிற வாக்கியத்துல எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்து சொல்லணும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கா வேர்டு இருக்கா இல்லை டாட் இருக்கா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கா நம்பர் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இந்த நம்பர் இல்லை இந்த எழுத்து கொடுத்துருக்கிற வாக்கியத்துல எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் அப்போ எத்தனை தடவை வந்திருக்குங்கிறத எப்படி பார்க்கறது அதுக்கான சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு பேரு தான் குவான்டிஃபைஸ் அப்போ அந்த குவான்டிஃபை சிம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னா குவான்டிஃபைஸ்ல கொஸ்டின் மார்க் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கு பிளஸ் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கு ஆஸ்டிஸ் இது தவிர பேராந்திசிஸ் பிளவர் பிரேசஸ் இந்த நாளும் எப்படி வந்து குவான்டிஃபைஸா பயன்படுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு போயிடலாம் நம்ம ப்ரோக்ராமில் வழக்கம் போல் நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வச்சுக்க போகிறோம் அந்த சென்டென்ஸில் நான் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன்னா ஏபி ஏஏ பிபி ஏஏஏ பிபிபி ஏபிஏபி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் சரி இதுதான் என்னோட சென்டென்ஸ் இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் தான் நான் போய் பேட்டர்ன் பார்க்க போகிறேன் அப்போ பேட்டர்ன் ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணுமா ஒரு ஃபேக்ட்ரி மெத்தட் அது மூலமாக பேட்டர்ன் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு கிடைக்கும் நான் வந்து என்ன பேட்டர்ன் தேட போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் நான் இப்போதைக்கு ஏபி இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் சரி அதுக்காக நான் வந்து மேச்சர் கிளாஸ் வச்சுக்கிறேன் அப்போ மேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் பி டாட் மேச்சர் அப்படிங்கிற மெத்தட் மூலமாக எனக்கு வந்து கொடுத்தா மேலே இருக்கிற சென்டென்ஸ் சரி இந்த சென்டென்ஸில் தான் போய் தேட போகுது இந்த சென்டென்ஸில் போய் எந்த மேட்ச் இருக்கான்னு பார்க்க போகுது இந்த பி ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட என்ன நீங்கள் கொடுத்துருக்க பேட்டர்ன் இருக்கும் அந்த பேட்டர்ன் அந்த ரிஜெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத இது போய் பார்க்க போகுது சரி அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைன் பண்ணும் அப்படி ஃபைன் பண்ணால் அது டூன்னு கிடைக்கும் அதனால் நான் வந்து வயல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வயல் எம் டாட் ஃபைண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து அதில் போய் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல் எம் டாட் குரூப் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் வழக்கம் போல் இந்த இடத்துல வந்து எந்த இடத்துல அது இருக்குது அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸை பார்க்குறதுக்காக ஸ்டார்ட் செட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எம் டாட் எம் டாட் ஸ்டார்ட் எம் டாட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் இதுதான் என்னோடய ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏ பின்னு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது AB starts at 0, AB starts at 3, AB starts at 8, AB starts at 12, AB starts at 14. இப்படி வந்து அஞ்சு அவுட்புட் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படி இருக்கா ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது மூணில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏபின்னு அதுக்கப்புறமா நேராக இங்கே வந்துடுறோம் எட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது திரும்ப இங்கே ஒரு ஏபின்னு ஒன்று கிடைக்கிது அதுக்கப்புறமா திரும்ப எனக்கு ஏபின்னு இங்கே ஒன்று கிடைக்கிது ஏபின்னு ஒன்று ஏபி ஒன்று இந்த ஏபி இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏபி ரெண்டு இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏபி மூணு இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏபி நாலு இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏபி அஞ்சு இப்படி ஏபி ஏபின்னு எனக்கு வந்து அஞ்சு இடத்துல கிடைச்சிருச்சு சரி இது நம்ம தெரிஞ்சது தானே இதில் வந்து ஏபிங்கிறது இருக்கா அது இருந்துச்சுன்னா எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு எடுத்து கொடுத்துருது இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா குவான்டிஃபைஸ் அப்ளை பண்ண போறேன் எப்படி எப்படிலாம் குவான்டிஃபைஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ அப்படிங்கிறத இதுக்காக மாற்றிக்கிறேன் ஏ வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறேன் அப்போ ஏங்கிற வார்த்தை எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு ஏங்கிற எழுத்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தனியாக கிடைச்சிருச்சு இதில் ஃபஸ்ட்டு குவான்டிஃபையர் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் நம்ம என்னென்ன குவான்டிஃபையர்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கோம் கொஸ்டின் மார்க்னு ஒரு குவான்டிஃபையர் ப்ளஸ் ஆஸ்டிஸ் ஃப்ளவர் பிரேசஸ் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோமா அப்போ இதில் நான் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒன்று அப்ளை பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ்ஸுனாலே வந்து கூடுதலாக அதாவது மினிமமாக ஒன்று இருக்கட்டும் மேக்ஸிமம் எத்தனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி ஏ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் ஏ ப்ளஸ் இப்போ ஏ ப்ளஸ் கொடுத்துருச்சா குறைஞ்சது ஒரு ஏ அதிகபட்சம் எத்தனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்போ ஏன்னு ஒரு வா எழுத்து வந்து எனக்கு கிடைக்குதுங்க எங்கே கிடைக்கிது ஜீரோவில் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறமா ஏ ஏன்னு ஒரு எழுத்து கிடைக்கிது எங்கே கிடைக்கிது ரெண்டாவது பொசிஷனில் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறமா ஏ ஏ ஏன்னு ஒன்று கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு ஏ கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு ஏ கிடைக்கிது அப்போ இந்த ப்ளஸ் வந்து எப்படி பயன்
இப்போ அதே மாதிரி ஆஸ்டிஸ் அப்போ ஆஸ்டிஸ்க்கு எப்படி பயன்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட் என்னங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ ஆஸ்டிஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஜீரோ அதுக்கப்புறமா ஏ இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் ஏ இருக்கா இல்லை பி அதனால அதை பிரிண்ட் பண்ணலை ஏன்னா ஏ ஸ்டார் தானே கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா ஏ ஏ ஏ ஏ ஸ்டார்ட்ஸ் அட் டூ அதுக்கப்புறமா ஏ ஏக்கு அப்புறம் பி பி இருக்கா அதனால தான் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஏன்னா பி பிங்கிறது நம்ம தேடுற பேட்டர்ன் நம்ம தேடுற ரிஜெக்ட்ஸ்ல இல்லை அதுக்கப்புறமா ஏ ஏ ஏ இருக்கா அதுக்கப்புறமா பி பி பிக்கு மூணு அதுக்கப்புறமா பி பி பிக்கு மூணு ஸ்டார்ட்ஸ் இருக்கா அந்த மூணும் ஏ இல்லை அதனால அதை பிரிண்ட் பண்ணல அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏபி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏபி கொடுத்துருக்கோம் கடைசியா ஒரு ஏபிக்கு அப்புறமா இங்க ஒரு ஏபி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏபி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா இது வந்து லைன் எண்டிங் அந்த லைன் எண்டிங்கையும் சேர்த்து அப்படிங்கிறதுனால அது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த ஆஸ்டிஸ் சிம்பிள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்ப பிளஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏ இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் ஆனா இந்த மல்டிப்ளை சிம்பிள் இல்ல ஸ்டார் சிம்பிள் இல்ல ஆஸ்டிஸ்க் சிம்பிள் என்ன பண்ணுவோம்னா எனி நம்பர் எத்தனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது ஜீரோவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனி நம்பர் ஆஃப் மேட்ச் அதையும் சேர்த்து சொல்லும் அதனாலதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல ஏ இல்லைனாலும் அதையும் எடுத்து வந்து சொல்லும் எனக்கு வந்து ஏ இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல ஏ இல்லை அப்படிங்கறத சொல்லும் அப்போ இந்த பிளஸ்ஸுக்கும் மல்டிப்ளை சிம்பிள் இது ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் புரியுதான் பிளஸ் வந்து ஒன்னு ஒரு தடவை குறைஞ்சது ஒரு தடவை இருந்தா தான் இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி எடுத்துட்டு வந்து சொல்லும் அப்படிதான் நமக்கு அஞ்சு இடத்துல கிடைச்சது ஏபி அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது ஆனா இது வந்து ஒரு இடத்துல இல்லைன்னா கூட அந்த இடத்துல இல்லைங்கிறதையும் நம்ம கிட்ட சேர்த்து குவான்டிஃபையர்ல சரி அப்போ வந்து பிளஸ் பார்த்துட்டோம் மல்டிப்ளை சிம்பிள் பார்த்துட்டோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது குவான்டிஃபையர்ல கொஸ்டின் மார்க் அப்ப இந்த கொஸ்டின் மார்க் எப்படி பயன்படுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின் மார்க் பயன்படுறத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இந்த மல்டிப்ளை சிம்பிள் எப்படி பயன்படுது அப்படிங்கிறத பாத்துருவோம் இந்த மல்டிப்ளை சிம்பிள் எப்படி பயன்படுதுங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏ அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் ஏ ஏ அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் ஏ ஏ ஏ ஸ்பேஸ் 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 அதாவது குறைஞ்சது ஜீரோ தடவை வந்திருந்தாலும் அதையும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்போம் ஆனா அதை வந்து இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணாது ஏன்னா நம்ம தேடுற பேட்டர்ன்ல வந்து ஏ தான் தேடுறோம் அதனால அதை பிரிண்ட் பண்ணாது இதுதான் வந்து இந்த மல்டிப்ளை இல்ல ஸ்டார் சிம்பிளோடைய வேலை ஆனா கொஸ்டின் மார்க் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத பாருங்க கொஸ்டின் மார்க் என்ன பண்ணுவோம்னா தனித்தனியா தேடும் ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ இந்த மாதிரி வராது ஒரு ஏ இருந்தாலே அதை கொடுத்துரும் அது போக ஸ்பேஸ் இருந்தா அந்த ஸ்பேஸையும் எடுத்து கொடுத்துடும் அதாவது அதிகபட்சமா நம்ம தேடுற பேட்டர்ன் இருந்தா அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த குவான்டிஃபையர் குவான்டிஃபையர் கொடுத்துட்டோம்னா அட்மோஸ்ட் ஒன் மேட்ச் அந்த ஒன் மேட்ச் கிடைச்சிருச்சுனாலே போதும் இப்ப நான் வந்து ஏ தானே தேடுறேன் பேட்டர்ன்ல அந்த ஏ எனக்கு இங்க கிடைச்சிருச்சு ஏ கிடைச்ச உடனே ஏ கிடைச்சிருச்சுன்னு பிரிண்ட் பண்ணிரும் அடுத்து பி போய் பார்க்கும் பி கிடைக்கல பி கிடைக்கலங்கிறதுனால அதை பிரிண்ட் பண்ணாது அடுத்த ஏவை பார்க்கும் ஆஹ் திரும்ப எனக்கு ஏ கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கறத பிரிண்ட் பண்ணிரும் அதுக்கு அடுத்த ஏவை போய் பார்க்கும் திரும்ப ஏ கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கறத பிரிண்ட் பண்ணும் திரும்ப பி ஏ போய் பார்க்கும் ஏ கிடைக்கல அதனால அந்த குரூப்ல பிரிண்ட் பண்ணாது திரும்ப அடுத்த பி போய் பார்க்கும் ஏ கிடைக்கல அதனால அந்த பி ஏ பிரிண்ட் பண்ணாது அடுத்த அடுத்த ஏவை போய் பார்க்கும் அதை பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு அடுத்த ஏவை போய் பார்க்கும் அதுக்கு அடுத்த ஏவை போய் பார்க்கும் இப்படி தனித்தனியா நீங்க தேடுறது ஒரு தடவை அதுல இருந்தா கூட அதை எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு கொடுத்துரும் அப்ப கொஸ்டின் மார்க் குவான்டிஃபையர் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்க போறது நம்பர்ஸ் கொடுத்து எப்படி பாக்குறது எனக்கு ஏங்கிறது தொடர்ச்சியா ரெண்டு தடவை இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி பிளவர் பிரைசஸ் கொடுத்து பிராக்கெட்ல நான் அந்த நம்பர் கொடுத்துடலாம் அப்போ எனக்கு ஏ எங்கெங்க வருதுங்கிறது எனக்கு தெரியணும்னு தேவையில்லை எனக்கு இப்ப தெரிய வேண்டியது ஏ ரெண்டு தடவை எங்கெங்கெல்லாம் வருது ஆஹ் ஏ ரெண்டு தடவை வந்து ஏ ஏ அப்படின்னு ரெண்டாவது நம்பர்ல இண்டெக்ஸ்ல ஒரு தடவை வருது அதுக்கப்புறமா ஆறாவது இண்டெக்ஸ்ல ஒரு தடவை வருது அப்போ ஏ ஒரு தடவை வர்றது ஏ மூணு தடவை வர்றதெல்லாம் அது சொல்லாது ஏ வந்து கரெக்டா ரெண்டு தடவை வந்திருக்கிறது மட்டும் சொல்லும் இப்ப நான் இதுலயே ஏங்கிறது மூணு தடவை எங்கெங்கெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஒரு தடவை தானே வந்திருக்கு அப்போ ஏ ஏ ஏன்னு இதுல மூணு தடவை வந்திருக்குங்க அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லிடலாம் இது வந்து நம்பர் இதே நம்பர்ல எனக்கு ஒரு தடவையில இருந்து மூணு தடவை வரைக்கும் கொடுத்து பாக்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துக
டைம்ஸ் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்லும் இதுதான் குவான்டிஃபையர்ஸ் உங்களுக்கு குவான்டிஃபையர்ஸ் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது பேட்டர்ன் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஸ்பிளிட்டுக்கும் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஸ்பிளிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத அதை நம்ம வந்து அடுத்து பார்ப்போம்